ശ്രീ ജിൻഡോയിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ തിബാറും പോരാട്ടങ്ങൾ സർക്കാർ ഗവർണർ പോർമുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വേള മന്ത്രിമാർ വിവരം കെട്ടവരാണ് എന്നുവരെ പറയുന്ന എന്ന ഹരിതാത്ത വാക്ക് പറയുന്ന ഒരു ഗവർണറെ കണ്ടു ആ ഘട്ടത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്കും സർക്കാരും ഗവർണറും വീണ്ടും രമ്യതയിലാകും അതങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയും വേണം അതിന് കാരണം എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സുജിൻഡോ ഇതിപ്പോൾ ദ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അല്ലാത്ത വാക്കിൽ തിരികെ കയറ്റിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയപ്പെടുന്ന ആ അഭിമുഖം വന്ന് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം അത് മാധ്യമ ചർച്ചകളും അത് വലിയ എന്താണ് വലിയ വിവാദമാകും വരെ അറിയാതിരുന്ന ഗവർണർ പൊടുന്നനെ ഒരു നാൾ ആ വിഷയം എടുത്തിറങ്ങുന്നത് കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജിൻഡോ ഈ ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചില സാമ്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചല്ല ഒരുപാട് സാമ്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവീതികളിൽ മുഴുവൻ ഒരു മാസത്തിലധികം കാലം പൊതുസമൂഹം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അക്രമ പ്രവർത്തനത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുകയും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചക്കുറവ് പോലെ തന്നെ ഈ വാർത്തകൾ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ മലപ്പുറം പരാമർശവും സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ആ അത്തരം വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഗവർണറും കുറച്ച് ദിവസം കാണാതിരുന്നത് സമാനമായ ചില രോഗങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗവർണർക്ക് അടിക്കാനുള്ള വടി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷേ ഗവർണർ എന്നൊക്കെ സർക്കാരിനെതിരെ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നോ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ സർക്കാർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ ചോദ്യശരങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ അവർ വേവലാതിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ ഗവർണർ കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവിൽ വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മുഖം തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിസരം വെച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആളുകൾ ഏത് പക്ഷത്ത് വന്നാലും അതിനെതിരെ അണിനിരക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു സ്വഭാവം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവർണർക്കെതിരെ സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ താല്പര്യമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അണിനിരക്കുമ്പോൾ സൂത്രത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഗവർണർ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർമുഖം തകർക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഈ വാർത്തകളൊന്നും കാണാത്ത ഹിന്ദു പത്രം ഇംഗ്ലീഷ് ിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പത്രം കാണാത്ത ഗവർണർ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രംഗത്ത് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തും സർക്കാരിനോ മന്ത്രിമാർക്കോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ പോലും കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത മലപ്പുറം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈഴത്തി കാണിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു ചില പ്രത്യേക സമുദായങ്ങളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു ഇത്തരം ചർച്ചകളെല്ലാം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സർക്കാരും മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് വരെ ഒളിച്ചോടുന്ന കാഴ്ച വരുമ്പോൾ ഗവർണർ രംഗത്ത് വരുന്നു ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവർണർ സർക്കാർ പോരെന്ന് ഇതിനൊരു ഒരു പരിവേഷമൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൺആൻസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അൺആൻസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് മാറും അതിനുള്ള കാര്യം അല്ലെന്റെ ഇക്കുറി അല്ലെന്റെ ഇക്കുറി രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വിവരശേഖരണത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ ഗവർണർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയി ഗവർണർ ആ വിഷയത്തെ കാണുന്നു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നതല്ലേ അർത്ഥം ജിൻഡോ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഹാഷ്മിയെ പോലുള്ള കേരളത്തിലെ ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെ അന്ത്യം എന്തായിരുന്നു ഈ നിരവധി തവണ ഗവർണർ പിണറായി വിജയനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പലപ്പോഴും ഇവർ സന്ധി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗവർണറും സർക്കാരും വലിയ പോരാട്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഗവർണർ ഈ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും പിന്നീട് ആരും അറിയുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയക്കുമെന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പ്രചരണം നടത്താൻ
മനസ്സിലാക്കണം പിണറായി വിജയന്റെ ആ പ്രസ്താവന ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ വന്ന പ്രസ്താവനയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ് മീറ്റിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന അടക്കമുള്ള പ്രസ്താവനകളെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതാവ് ആർ വി ബാബു അതുപോലെ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാവ് അൽസൻ തില്ലങ്കേരി അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ഇടതുബോധമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയുടെയും ആർ വി ബാബുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിന് കുറെ കൂടി എണ്ണ പകരുന്ന നിലപാടാണ് ഗവർണറുടെ ഈ നിലപാടിലൂടെ പറയുകയുണ്ടായി ഹിന്ദു വന്ന അഭിമുഖം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഗവർണർ ശ്രീമാൻ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസിൽ പോലീസ് ഡേറ്റ ഉദ്ധരിച്ച് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ പോലീസ് ഇന്ന് പി ആർ ഒ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു വാർത്താക്കുറിപ്പ് വാർത്താക്കുറിപ്പ് അങ്ങനെ പോലീസ് ഡേറ്റ അങ്ങനെ പോലീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നലെയും ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പതിനാലാം തീയതി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസിൽ ഈ പറയുന്ന സംഗതി വരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പതിമൂന്നാം തീയതി നാഷണൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്താ മുറികളിലേക്ക് എവിടെ നിന്നറിയാത്ത ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് മട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഏതോ ഒരു പി ആർ ഏജൻസി അടിച്ചുവിടുന്ന മട്ടിൽ വന്ന അത് പ്രകാരമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന അന്നത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പതിനാലാം തീയതിയിലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ആ വാർത്ത അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് ടാക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഹവാല സ്മഗ്ലിംഗ് കേരള പോലീസ് ഹൗസ് സീസ് നിയർലി വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓഫ് ഗോൾഡ് വർത്ത് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി വൺ ക്രോർ ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഡ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഹവാല കേസ് കോൺഫിസ്കേറ്റിംഗ് എബൌട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹവാല ഫണ്ട് ഈസ് ബിലീവ് ടു ഹാവ് ഇൻ ഫണൽഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് ബാൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹവാല ഫണ്ട്സ് ഈസ് ബിലീവ് ടു ഹാവ് ഇൻ ഫണൽഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് to support band organization with the majority of seizures taking place in malappuram district according to kerala police data the inna adinala governor vartha sammelathil idu matte kodukavo idu idana the pressure is screenil kaanunnanu 14th day 14th day vanna a significant portion of the hawala fund is believed to have been funneled to the state ടു സപ്പോർട്ട് ബാൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് എന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ പതിനാലാം തീയതി വന്ന ആ വാർത്ത ഇന്നലെ ഗവർണർ അത് പറയുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻ അതേ വാർത്തയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹവാല ഫണ്ട് ഈസ് ബിലീവ് ടു ഹാവ് ഇൻ ഫണൽ ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈ പറയുന്ന ബാൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് നൈസായിട്ട് ഈ പത്രം അങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റി വിത്ത് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സീഷേഴ്സ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു കേരള പോലീസ് ഡേറ്റ ഇപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക പത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമായ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ആ ലിങ്ക് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവർ ആധികാരികം ഒന്നോണം ആദ്യം എഴുതും പതിനാലാം തീയതി എഴുതുന്നു ഈ പറയുന്ന അവിടേക്ക് മുഖമില്ലാതെ വന്ന ടൂൾ കിറ്റ് പ്രകാരം ഏതോ പി ആർ ഏജൻസി അയച്ചു കൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെള്ള ഭൂഷാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത ആ ടൂൾ കിറ്റ് പ്രകാരം അതിൽ എഴുതുന്നു എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഈ പണം ഒഴുകുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിരോധ സംഘടനകളിലേക്കാണ് എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് എഴുതുന്നു ഗവർണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നൈസായി സ്കൂട്ടായി ആ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ദൃശ്യങ്